ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിലേക്ക് സംഭവം അറിഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി സിലിച്ചറിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്പം അതിൽ ആ സമയത്ത് അത് സാധാരണ വെള്ളപ്പൊക്കമാണെന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് ആസാമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു ആൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലു പേര് ഡാമിന്റെ ബാന്ത് കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന്റെ വീഡിയോ അടക്കം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം സി എ ഡിനെ സി എ ഡികളെ ഏർപ്പെടുത്തി അവർ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആദ്യം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് മൂന്ന് പേരെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പേ നാല് പേരും ഇസ്ലാമിക നാമധാരികളാണ് അപ്പൊ ഇവര് ആ നാട്ടുകാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് ഡാമിലെ വെള്ളം എന്ത് ഇവര് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ ഇത് ന്യായം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയിലെ വെള്ളം ഡാമിലേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി കുത്തി തുറന്നതാണ് അപ്പോ ഡാമിൽ പുഴ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം നിൽക്കുമ്പം കൃഷിഭൂമി താന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബാന്ത് കുത്തി പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഒഴുകുള്ളൂ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വേറെ വഴിക്കൂടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ എല്ലാം വെള്ളം ഒഴുകി സിലിച്ചെറി ടൗണും വേറെ ചെറിയ മൂന്നാല് പട്ടണങ്ങളും വെള്ളത്തിലായി അങ്ങനെ ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായിട്ട് അവർ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹപരമായ കാര്യമല്ലേ അത് ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിക തീവ്ര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ഇത് ജിഹാദാണെന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവർ പൊട്ടന്മാരാണോ ഇവർ ആ നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇവർക്കറിയില്ലേ ഈ ബാന്ത് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചില്ല വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഒഴുകാൻ പോകുന്നതെന്ന് രണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുകൊള്ളുന്ന ഇവർക്കറിയാമല്ലോ ഇനി ഇവർ ആ നാട്ടുകാരല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നാൽ ബാന്ത് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചത് ഇതിന് മറുപടി പറയാതെ കൊണ്ട് അവർ ജിഹാദികളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിഹാദികളാന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടവർ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് സംഘപരിവാരകാരാണെന്നും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നായാലും ജിഹാദികളെ ജിഹാദി എന്ന് വിളിക്കുമോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പാസ്റ്റർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ള ഇത്തരം രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഇസ്ലാമിക നാമധാരികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജിഹാദാണെന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ ഭയപ്പെട്ടാൽ അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സോളമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഇപ്പൊ ഇട്ട ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല നാണം കെട്ട പരിപാടിയാണ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ നിങ്ങളിൽ ഒരു പക്ക തോന്നുകൂടി ഇതിന്റെ പിന്നില് ജൂതന്മാരോ അമേരിക്ക സി ഐ എ ഒ അതല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറോ ഇപ്പൊ സാധ്യത മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് ചൈനയായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് അതിർത്തി തർക്കമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ചൈനക്കാരോ ആയിരിക്കും അല്ല ഇപ്പൊ വേറെ ആരാ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മൾ പ്രമാണം വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല ചരിത്രവും ഇല്ല വർത്തമാനവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് എപ്പോഴും ജൂതന്റെ ഒരു കൈ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ സി ഐ എയുടെ കൈ കാണും അതല്ലെ ഇപ്പൊ ചൈന ഉണ്ട് അടുത്ത് ചൈനയുടെയോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറായിരിക്കും സാധ്യത അതിനാണ് അല്ലെ കൃസംഗികൾ ആരെങ്കിലും ഇവരെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായിട്ട് വന്ന് ചെയ്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ അടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാനിടയുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്തൊരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആര് വിളിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വഴി വഴിപ്പെട്ട് പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായിപ്പോയി അതിനിപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഐ സി എസ് അൽഖ്വായിദ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പണം കണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങി മുസ്ലിം സമൂഹം മാത്രം പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നബി പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനല്ല അത് പ്രമാണം അറിയാത്ത ആരോ ഇവർക്ക് വശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അറിയാം സി ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ യൂതന്മാരോ ആകാനാണ് ഇന്റെ പിന്നിലെ സാധ്യത എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ല പാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ആസാമിലെ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ എൻ ആർ സി പ്രശ്നവും സി ഐ എ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുറെ ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ആസാമിലുണ
നന്നായിട്ട് മനുഷ്യ അധ്വാനശേഷിയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തരം തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതമേ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അപാരമായ തന്ത്രം അപ്പം ആ തന്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ ജനസമൂഹങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പകർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗുരു കാണിക്കുന്നതേ ശിഷ്യന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യം സ്വസ്ഥതയിൽ കവിഞ്ഞു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് സമാധാനമല്ല അവിടുത്തെ ഭരണവും ശരിയല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ശരിയത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ കലീഫമാർ ഭരിക്കുന്നൊരു ലോകം തിരിച്ചു വരണം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു ബോധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തൊരു നിലയിലേക്ക് കേരളം അടക്കം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പണിയാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന കക്ഷികളിൽ പാതിയും ഇത്തരത്തിലെ തീവ്രവാദികൾ തന്നെയാണ് എന്നാ അതിഥി തൊഴിലാളിയോ എന്നൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇവരിലധികവും ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്ന് അവർ പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ കൂടി ഇച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജോനാഥ് ബഹറ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റേ പഴയ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ പുള്ളി സാങ്കിയാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നാൽ ഈ ആസാം പോലുള്ള സ്ഥലം പണ്ട് ഉൾഹാ തീവ്രവാദികളുടേതായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ആ രാജ്യം ഒത്തിരി മാറി നല്ല നിലയിലേക്ക് അത് പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ എളുപ്പമാണ് അടുത്തടുത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പാടാണ് കാരണം ഇവരുടെ രൂപം സാദൃശ്യ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സാദൃശ്യമായൊരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ആകാര വടിവ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സോറി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആളുകൾ പൊതുവെ അവരുടെ ജാതി മതമൊന്നും വസ്ത്രധാരണം ഒന്നും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പൈസ വഴി കാവ് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് പോലീസുകാർക്ക് കൊടുത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് സംഘടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് രാജ്യത്തുണ്ടവർ തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായിട്ട് ഏത് സമയത്തും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാമിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ ബുദ്ധി തന്ത്രത്തിൽ ഇവർ വളരെ മികച്ചവരാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയിൽ ഒത്തിരി പുറയിലാണ് കാരണം ഈ കാലത്തിന് വന്ന വളർച്ച ആ മാറ്റങ്ങൾ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഇത് നേരിടാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവരുടെ മുമ്പിലില്ല അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലോ ഇനി ക്ലബ് ക്ലബ് ഹൗസിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ മൂർച്ച കുറയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും ഇപ്പോൾ രംഗത്തില്ല എവിടെയും ഇല്ല അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ പോലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഏതാണ്ട് മടക്കയാത്രയിലാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇത് ഇവർ വിജയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ തന്ത്രങ്ങളിൽ വിജയിക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടുക മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല അതൊക്കെ വിജയിക്കും അടുത്തത് ഈ ഗുണ്ടായുസം വിജയിക്കുന്ന പോലും കഴിവിലോ ഒന്നും അല്ല കുറേ ഗുണ്ടകൾ ഓടി വരുന്നു നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നവനെ അല്ലെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ മാത്രം ഒറ്റ വെട്ട് വെട്ടുന്നു ഇവർ തിരിച്ചപ്പോഴേ സ്ഥലം വിടുന്നു അല്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് അറ്റാക്കിനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല അതായത് മുഖാമുഖം നോക്കി വന്നൊരു യുദ്ധം ആരോടും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പൊതുവെ എണ്ണയും മറ്റ് സ്വർണവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും അല്ല ബിസിനസ് ആണ് ഷാർജ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ദുബൈ ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലാണ് അല്ല എണ്ണയിൽ പോലും അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇവർക്കൊരു രാജ്യത്തെ നേരിടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആയുധശക്തിയോ ബുദ്ധിശക്തിയോ ഒന്നുമുള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെ അങ്ങനെ എതിർക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ഈ ഇരവാദം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തല്ലി മേടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കരച്ചിൽ ശരിക്കും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശേഷിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു പരിധിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ല പരസ്യം കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലൊരു വാർത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ 
ജിഹാദികൾ നിറഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ പണ്ടയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അവരിങ്ങനെ നിഴഞ്ഞു കയറി പാർട്ടിയെ അതിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് ആത്യന്തികമായി നേരിടാൻ വേണ്ട ശേഷി ഇന്ത്യക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത്തരം ജിഹാദുകളിലൂടെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യദ്രോഹം തുടരും അത് തുടരാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജി നശിക്കാതെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി തടയിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളല്ല അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോ ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിയോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുള്ളത് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ബാസ്റ്ററിൻ്റെ ആ നിരൂപണം വളരെ വില വിലയുള്ളതാണ് നന്നായിട്ടുള്ളത് അത്തരം ഇത് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇസ്ലാം ഈ രാജ്യദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുകയും ആ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും ടാക്സും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം പറ്റിക്കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുത്സിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഭീകര പ്രവർത്തനമെന്നോ ജിഹാദോ എന്നോ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കാരണം അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതിന് ഭീകര പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസം എന്നോ ജിഹാദ് എന്നോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാബു ഒരു വിഷമിച്ച് കമാൻഡ് ഇടുന്നുണ്ട് റഷ്യ അമേരിക്കയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോട്ടോടിയുന്നു അത് എവിടെ ഒരു പിടിയില്ല വലിയ തമാശയാണ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ജാബു പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ താലിബാന് അതായത് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം റഷ്യ ഓടി പിന്നീട് അമേരിക്ക ഓടി ഇപ്പം താലിബാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായി അഫ്ഗാൻ അതായത് ജിഹാദികളുടെ രാജ്യമായി അതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ജാബു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അത് പിടിയിട്ടില്ലേ അല്ല ഇനി ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ പറയും അമേരിക്ക താലിബാനെ ആക്കിയെന്നും പറയും അതറിയോ അതേ സ്ഥലത്തിൽ പറയും താലിബാൻ അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇത് ഇതേ നാവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നമ്മളെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റുകളിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളില നമ്മുടെ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ മറ്റേ സിറാജ് ഉദ്ദളെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഗൾ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം വരുത്തി അന്ന് തന്നെ ജയിക്കാനേ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എന്താ ജയിക്കാനേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ലാസ്റ്റ് രാജ്യം കളഞ്ഞേച്ച് പോയിരുന്നു കളഞ്ഞേച്ച് പോയതല്ലാതെ അവരോട് ആരാ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചേ ഇത് ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ യുദ്ധത്തിലുള്ള അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിക്കുന്ന ഇതേ കാര്യ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കുറുതുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സദ്ദാ ഹുസൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ധർമ്മയുദ്ധമാണ് നാടുകളിലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ അന്ന് സദ്ദാവിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇടതുപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളും അന്ന് ഈ സദ്ദാവിനെ പിന്തുണച്ച് സദ്ദാ ഇപ്പോൾ ജയിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ഈ രാസായുധം ഉണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല ദയനീയമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ പിടിച്ചില്ലേ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ ജയിക്കാഞ്ഞേ നിങ്ങളതിനൊക്കെ മറുപടി പറ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ മറ്റേ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നയം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന് ജയിക്കാൻ പാത്രമുള്ള ശേഷിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലബ് ഹൗസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജയം കാണാൻ ഈ നാറുന്നതും മണക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയില്ല എന്താ ജാബു ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാം കുറേ കൂടെ പനിക്കിടുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പണ്ട് എത്ര പേരായിരുന്നു കൂടാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആധിപത്യം ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് ഈ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകളായിരുന്നു സജീവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടത് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഐ ബി ടി ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ജൂണിലാണ് സോറി ആ ജൂണിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നത്ത
ഹിന്ദ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അതറിയോ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ അറിയല്ലോ അവര് കരൾ കടിച്ച് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു അവര് പിന്നെ ഇസ്ലാമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടും ലയിച്ചിട്ടും ലയിക്കാതെ കിടക്കാണ് നൂറൊട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ക്യാഷ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മുഹമ്മദ് സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ മതം മാറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മുഹാവി ആയിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ നാശത്തിന് കാരണമായത് ആര് ഈ ഹിന്ദിന്റെ മകള് മകന് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിലും ഇസ്ലാമിന് ദയനീയ പരാജയമായിരുന്നു അന്നേരം അതിലാ കൂടെ പോയി എന്തേ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നായി നടക്കാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരേ സ്വരം തിരുവാദം പറയുകയും ചെയ്യും തോക്കുന്നിട തിരുവാദം പറയും ഐഡിയോളജിക്കലി തോറ്റാ പറയും തെറി പറയുന്നു എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു കഴിവില്ല ഇനിയും സിജുവും ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഐഡിയോളജിക്കലി പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഐഡിയോളജിക്കലി അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ ഐഡിയോളജിക്കലി പരാജയപ്പെടുത്തണം അതിൻ്റെ തത്വസംഹിതകളെ അതിൻ്റെ ക്രൂരതയെ അതിൻ്റെ അത് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനത്തെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അരാജകത്വത്തെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അതിൻ്റെ ചിന്തകളെ കാലകരണപ്പെട്ട കാടനാശയങ്ങളെ അത് അതിനോട് ശക്തിയുത്തം പെരുമാറേണ്ടത് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓരോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ മതം ഇന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ കനത്ത ഭീകരന്മാരും സദാചാര വിരുദ്ധരുമാണ് എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയാം ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ ഗ്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ തോറ്റോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഗ്ലബ് ഹൗസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതീസും ഖുറാനും ഒക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അക്ബർ കാണിച്ചതുപോലെ അവർ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനിയും വരുന്ന തലമുറ ഇനിയുള്ള ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തലമുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറ ഇനി അവർ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് അവരിത് പറയും ഇതിങ്ങനെ പറയും ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യ സ്നേഹ സംവാദം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തുടങ്ങും അവരിത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പിന്നെയും തേച്ച് കൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും മുഹമ്മദും ഒക്കെ തേച്ച് പിടിച്ചേ തേക്കും അവരടുത്ത് അതിൽ നല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മര്യാദയിലൊക്കെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഒക്കെ പോകുന്ന അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക ഈ ജിഹാദി പ്രവർത്തനമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല ഈ മാനവ മഹോനതനോ മനോഹരനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നേരിടാൻ പോകുന്ന ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് നന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അവരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സുഹൃത്തെ അത് ആദ്യം ജാബും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഐഡിയോളജി വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ശരിയാണ് ഇതിന് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഇവിടെ ജാബു ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ തൊടുത്തിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്ക ഒരുത്തൻ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാൻ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ന്യായീകരണം അല്ല വേണ്ടത് ന്യായീകരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ആ തൊലിക്കെട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നത് കാരണം ഈ തൊലിക്കെട്ടിയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മറുവശം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണമുണ്ട് മഹോന്നതിൻ്റെ കല്യാണ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലെ അശ അസാന്മാർഗ്ഗത അത് ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു ഈ തെറി പറയുന്ന പ്രവരം വരാതെ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല ശരി ഇതാണ്ട് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശരി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹോന്നതൻ ഈ പാലുകുടി മാറിയ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചേനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയൂ അത് കള്ളമാണെന്ന് പറയൂ മഹോന്നതൻ അക്ഷയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിച്ചില്ലേ അത് കള്ളമാണെന്ന് പറയൂ സൗദാവിയെ പ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ അത് കള്ളമാണെന്ന് പറയൂ പിന്നെ അവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ സെക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഊഴം ആയുഷയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കെട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ അത് കള്ളമാണെങ്കിൽ കള്ളമാണെന്ന് പറയൂ മഹോന്നതൻ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൺപത് വയസ്സുകാരികാർ വൃദ്ധയെ വലിച്ചു കീറിയിട്ടില്ലേ രണ്ട് ഒട്
സ്ത്രീകളോടും അസഭ്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ കളയാനും വയ്യ ഇവനിട്ട് നമ്മളിൽ രണ്ടങ്ങ് കൊടുക്കും കാരണം ഇവനാകപ്പാടെ ആ അന്തരീക്ഷം കളയ ഈ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം വേണോ കാരണം നെറുകേടുകളുടെ മാത്രം പര്യായം എനിക്കത് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെറുകേട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നെറുകേടുകളുടെ മാത്രം പര്യായം ജീവിതത്തിലൊരു നന്മയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ പദം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതും പുരുഷന് മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സംവാദത്തിന് വരിക സംവാദത്തിന് വരുമ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അതിൽ പരം ഒരു ഉദാഹരണം ഇല്ല ചെല്ലുന്നിടത്ത് വാങ്ങിക്കിട്ടും ഇവരും സ്വകാര്യതയിൽ ദുഃഖിക്കും നമ്മളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരുത്തൻ ഈ പണി കാണിച്ചാൽ ആ അവൻ അവിടുന്ന് അടി മേടിച്ച് കൂടാതെ നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇവനെ കൊണ്ട് ഇനി മേലിലെങ്കിലും പോകരുതെന്ന് വിവരമുള്ളവന് തോന്നും ഇവനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഞങ്ങൾ പോകുകയില്ല അല്ലെ അവൻ വെള്ളം അടിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഈ വ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ കട്ടായം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലും ഒന്നും കാണിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞവന് നന്നാകാം പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമില്ല കാരണം ഇത് പ്രധാനിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഡ്രൈവർ ഇതുപോലെ ഉള്ള വിധി ആലോചിച്ചാൽ വണ്ടി അങ്ങ് ചെല്ലുമോ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പരാജയത്തിൻ്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് സന്തോഷിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഡാമ് ഒട്ടിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ വെട്ടിയോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നോ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി എവിടെ ഇനി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല വിശേഷിച്ച് കേരളക്കരയിൽ ഇതൊന്നും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ലൗജികാത് പോലും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കണ്ടറിയണം കാരണം അത്രമാത്രം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തുടർന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സ്ത്രീയെ ഈ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ അല്ലാതെ വല്ല വീരശൂരല്ല ഇച്ചിരി യോദ്ധാവിനെയോ അല്പ സ്മാർട്ട്നെസ് ഉള്ള ഏതോനെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളാരെയും ഈ ഈ സ്ത്രീയെയൊക്കെ കൊന്ന ആളാണോ അതിനെപ്പറ്റി ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഥകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും വീരപ്പനെ പറ്റി ഉണ്ടായ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാൾ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടിലെ കുരങ്ങന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാക്കയിട്ടുകൊണ്ട് യൂട്യൂബും ഒക്കെ ധരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ആക്രമിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയല്ലേ അതുമല്ലോ പ്രായോഗികമാണോ കാട്ടിലെ കുരങ്ങനെ വീരപ്പൻ പോയി പരിശീലിപ്പിച്ച് എത്ര കണ്ട് നടക്കും ഇത് കെട്ടുകഥകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറെ സത്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൊള്ള ചെയ്തു ചന്ദനത്തടി വെട്ടി ആ ചന്ദനത്തടി വെട്ടി വീരപ്പൻ ചോറ് ഉണ്ടല്ല ചെയ്തത് അത് മന്ത്രിമാർ പോകും കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇത്രയും വലിയ കൊള്ള നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്തൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം ഇത്രയും കേമൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈല് ചെറുതല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധ്യനായ മനുഷ്യൻ ലോകാനുഗ്രഹി മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ചക്രവർത്തി മുത്ത് റസൂല് പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞതിന് പേരില്ലേ ചെല്ലമ്മയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ വിശേഷണങ്ങൾ അറബിയിൽ ചെല്ലമ്മ എന്നെങ്ങാണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ വിശിഷ്ട വിശേഷണ നാമങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെ സമകാലിക ചരിത്രകാരന്മാര് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഖുറാന് പുറത്ത് ഒരു പരാമർശമില്ല ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാൾക്ക് ശേഷം എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉസ്മാനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ രചിച്ച എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ വീരേതികാസങ്ങൾ രചിക്കുന്ന പോലെ രചിച്ച ഒരു സംഭവമായിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഒത്തിരി അതിശോക്തി വരുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക
ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അമർചിത്രകഥയിലൊക്കെ കാണുന്ന കഥകൾക്ക് തുല്യമായ കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിലെങ്ങും ഒരു ഉള്ളടക്കമില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ ഇനി നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കാം നിലവിൽ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഖുറാനും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനും പുറത്ത് യാതൊരു പരാമർശവും ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാൻ്റെ തന്നെ വിശ്വസനീയം നമുക്കറിയാമല്ലോ ബൈബിളിൻ്റെ കയ്യെടുത്ത് പ്രതികളുടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്രതികൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡോക്യുമെൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാചീന കൃതികളുടെ കയ്യെടുത്ത് പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഹോമറുടെ ഇലിയഡാണ് ഇലിയഡിന്റെ അറുനൂറ് പ്രതികളാണ് എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ എല്ലാം നിർത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വിശ്വസിന് നിർത്തണം ഇതാണ് ശരി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം മുഹമ്മദ് ഈ കുറെ പാവങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാവങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതിന്റെ ഇരകൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓർത്തു അപ്പൊ ആ തയ്യൽക്കാരനെയാണ് കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അയാള് അഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളൊരു അഭിപ്രായപ്പെടണം നടത്തി അയാൾ സഞ്ചിയോ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ലെന്നല്ലോ ഉണ്ടോ അയാളെ കൊന്നു ഇനി പകരം മരിക്കുന്നതും പാവം മുസ്ലിമായി ഞാൻ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നെറ്റ് നെറ്റ് കട്ടായി കാണുമായിരിക്കും അല്ല ഇപ്പൊ ആസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി ഷിജു മോഹൻ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഓൺലൈനുള്ള എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ മീൻസ് ചരിത്രപരമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇസ്ലാമിക വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം അതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ യുക്തിയും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാവൻ കാവറന്ന കൂമിൽ ചെന്നാറേ അപ്പോൾ കാവറന്ന കൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ഒരു വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച ആളിനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇത് വിശ്വസനീയമാകണമെങ്കിൽ ഈ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര അങ്ങനെ മാറുന്നതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ പരതും നീ കാവറന്ന കൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകം നോക്കും നീയോ കാവറന്ന കൂമെ സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നിരുന്നാലും നീ ആണ്ട് പോകും തകർന്നു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാവറന്ന കൂമിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ഈ കാവറന്ന കൂമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ വലിയൊരു പട്ടണം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് കാരവൺ റൂട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി സംഗമിക്കുന്ന ഇടമാണ് വലിയ പട്ടണമാകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കാവറന്ന കൂമ്പ് പക്ഷേ തകർന്ന് കിടക്കാണ് ആ പഴയ വീട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തകർന്ന് കിടക്കാണ് അപ്പം ഈ കാവറന്ന കൂമ്പ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളുമായിട്ട് ഇനി പൊരുത്തമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പൗരാണികമായ രേഖകളുണ്ടോ അത് നോക്കണം ഒപ്പം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മക്കയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തെടുത്താലും അവിടെ എന്നും ഇസ്ലാം അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ രമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളില്ല നല്ല നിലയിൽ പാർത്ത നല്ല നിലവാരത്തിൽ പാർത്ത സമ്പന്നരായ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല മുമ്പ് കാബായിലേക്കുള്ള ദർശനത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ര ആധുനിക പെട്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഒത്തിരി അകലെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചേരാതെ വരുന്നു ഇനി മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി പഠിച്ചാലും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുന്ന അവധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് പുറത്ത് എങ്ങും കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആകെ കൂടി ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവണായ ഒരു ഡോക്ടറിനോ ഐഡിയോ അല്ല ഇസ്ലാമിലെ ആർക്കിയോളജിക്കലി എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസസും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംവാദം നടന്നായിട്ട് പോലും നമുക്കറിയില്ല അതിന് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സംവാദമാക്കാം അതിനകത്താണെങ്കിൽ തെറിയൊന്നും
ചരിത്ര തെളിവുകളില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കാര്യപ്രസക്തമായിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് വന്നവർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കഥകൾ ചരിത്രം പോലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ അള്ളാഹുവും ഈ മുഹമ്മദും സയാമി സിരട്ടകളാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹുന്റെ ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണോ സപ്പാസ്ട്രൈത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വയറും രണ്ടു ഉടലും ആയിട്ട് രണ്ടു പേർക്കൂടെ ഉടൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് തലയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉടലും തലയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ചില സമയത്ത് ഹലോ നമുക്ക് പാസ്റ്റർ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്കും ഇന്നത്തെ ഈ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചർച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് ഇനി കുറച്ചു പേര് ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ലിബിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലിബിൻ ഇല്ലേ ലിബിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കാത്ത ബ്രേവ് ബ്രേവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രേവിന് ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ ബ്രേവ് ബ്രേവ് ഇല്ല റോണി റോണി ഒരുപാട് നേരം വൈകുന്നു റോണി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോണി ഇല്ല ടോം ഞാനുണ്ട് ജോസഫ് ഉണ്ട് ആ വരുവാ ജോസഫിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ജോസഫ് എവിടെ പോയി പറയട്ടെ ആ ഓക്കെ ജോസഫ് സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി ആയാലും ഖുറാനിലായാലും കാണുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ജനനം മുതലും മരണം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയധികം ദുരന്തങ്ങൾ വന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തന്നെ മഹം അവന് ആമിനളവായിട്ട് ജനിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൻ മരിച്ചു പോയി എത്തിയുമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വന്തം അപ്പനെ പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ അയാൾക്ക് അപ്പൻ ഇല്ല ജനിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളർച്ചയില് ആ എവിടെ അദ്ദേഹം ചെന്നോ അവിടെയല്ല ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഇളെ തൊട്ട് അവർക്ക് പരാജയം അങ്ങനെ ഒരു ദുഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു ജന്മമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് സംഭവമായിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പം നാലോ അഞ്ചോ ഭർത്താക്കന്മാരാൽ മൂന്നാല് പെൺകുട്ടികളുള്ള അവിടുത്തെ സം അതിസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയെ നാല് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്നും വൃത്തികേടുണ്ട് പകർ കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ദുരന്തവും അദ്ദേഹം പേര് അനിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് സഹിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ പോരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വഹായി വന്നു എന്നാ എഴുത്തും മാനെ അറിയാത്തവനോട് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞൊരു ദൈവം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഗതികേട് എന്താ ഇത്ര ഒരു അധപ്രതിച്ച ഒരു ഇതിനെ ചരിത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം നാട്ടിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ കൊന്നു ജോസഫ് ബ്രദറെ ഇന്നത്തെ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പലരും ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നതിൽ എന്താ കാര്യമുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും ആശയം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എന്ത് നന്മയാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അവർക്കായിക്കോട്ടെ അവരാ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഈ മനുഷ്യനെ മാതൃകയാക്കിയാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആരാധകത്വവും അപകടവും അല്ലാതെ എന്ത് നന്മയാ ഉള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഡാമിന്റെ ആയാലും എന്ത് ദുരന്തമായാലും അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഈ ഖുറാനാണ് ആ ഖുറാൻ തിത്തല യാതൊരു മാർഗവും ഇതിനില്ല അത് നല്ല ആശയമല്ല എന്ന് ലോകത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക അല്ലാതെ ഇതിന് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല അതി വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ പോലും പറയുന്ന ഇനി വേണം നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയർഡായ ജസ്റ്റിസ് ഭാഷയെ പറയുന്ന എന്താ ഖുറാൻ വിശുദ്ധമാണെന്നാ അയാളേക്കാൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആരാ ഉള്ളത് ആ മനുഷ്യനെ പോലും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് നാശം മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടാവൂ വേറെ എത്ര കാലം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ബോധവൽക്കരിക്കുവോളം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഖുറാൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു വിധ ഗുണവും ആധുനിക ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ രാജഭരണകാലത്തിനുള്ളിൽ ഏകാധിപതികൾക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആധുനിക സമൂഹത്
ജിഹാദ് ഉണ്ടാവും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇസ്ലാമിന് ഇനി നിലനിൽക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അവർ തിരുത്തണം ടെക്സ്റ്റ് തിരുത്തിയാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമില്ല ടെക്സ്റ്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തിരുത്താതെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ഈ സമൂഹത്തിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിലമയിലാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അത്രയൊന്നും അവർക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ മാറി ചിന്തിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ മതം വിടാൻ തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതത്തിലെ തീവ്ര സ്വഭാവം ഉള്ള പ്രവണതകളെ അത് ടെററിസം ആണെന്നും അത് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് പറ്റത്തില്ല എന്നും അതിനെ അവലംബിപ്പാൻ അവർ തയ്യാറാകണം ഇതിപ്പോ കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന എടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം ത്തിൽ ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെല്ലുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് യുദ്ധമാണ് ബർമയിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധമതക്കാരുമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇനി സ്ത്രീയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ എതി എസീദിനുകളുമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെന്ന കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻസുമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ മറ്റ് ചൈനയിൽ ചെന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് ലോകത്തിൽ മറ്റു ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള മതത്തോടോ ഐഡിയോളജിയിലോടോ ഒരു നിലയിലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു മതമാണത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹവും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അവിടെയെല്ലാം ഇവർ ആദ്യ ഇരവാദം പിന്നീട് ജിഹാദ് ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ബേസിക് പ്രശ്നം അനിൽ ഭാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം മാതൃകയാണെന്നുള്ള പടി പഠനം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിന് ഇനി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതെല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീതിപ്പെടുത്തുകയും അവരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാം കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധ തടവുകാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിറിയ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം പോലെയൊക്കെ മറ്റ് യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ കയറ്റി വിടുന്നു അതൊരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഇവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവ അവര് അവരുടെ പ്രമാണത്തെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടോ അതിന് നവീകരണം വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അതിന് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അവരൊരിക്കലും ആധുനിക സൊസൈറ്റിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ മറിച്ച് മൊത്തം സൊസൈറ്റിയെയും വീതിയിൽ നിർത്തുക അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ മൊത്തം തിരിക്കുക ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുക ഇത്തരം പ്രവണതകളാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച് അതാ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജോസഫ് ബ്രദറെ താങ്ക് യു സംസാരിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു മറുപടി അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് ടോം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ഈ ഡാമ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചു വിട്ടത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിരാണെങ്കിൽ അത് പറയാം അല്ല നേരെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ആ സംസാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട ഗൂഗിളിൽ കൂടെ എല്ലാം തപ്പി നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ജർമ്മനി എന്നുള്ളത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ സൂറിച്ചിലാണ് കേട്ടോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജർമ്മനി എന്നുള്ളത് കണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തെറോറിസ്റ്റ് ആക്രമണം ഡാം തുറന്നു ഡാം പൊട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവം അറിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അത് രാജ്യദ്രോഹം തന്നെയാണ് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ അതായത് ഒരു ഡാമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട നമ്മളാണ് എനിക്കൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ
എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവന്മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പം എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെന്ന് പറയാനുള്ള ഈ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിശ്വാസം അതായത് അള്ളാവിനോട് മുഹമ്മദ് നബിയോടുള്ള വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവരെ പോട്ടെ ലോകത്തിലുള്ള അല്ലാതെ എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഈ സിറിയക്കാരും ഇറാൻകാരും ഈ ഇറാഖികളും അവരൊക്കെ ഈ ഇതായിട്ട് വന്നവർ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന ഒത്തിരി പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ ഈ മതത്തോട് വിശ്വാസം ഇല്ല പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അതിനോട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് അതിൽ രാ ലോകം മുഴുവൻ ഇതാകുന്ന അങ്ങ് അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇവർ പള്ളി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസം വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇതാണെന്ന് അന്ന് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല വിശ്വാസികളല്ല ഇവരൊന്നും ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നവരൊന്നും ഇവർ പക്ഷെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ആ ഇത് അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് അത് എക്സ്ട്രീമായി ഇവർക്ക് അത് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം ആകുക എന്നുള്ളത് അത് ഇവരുടെ ഒരു അത് അത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അത് ഇവരുടെ ഒരു വേറൊരു ഒരു ഒരു മൈൻഡാണിത് ആ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം ആകുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാത്രം അത് ഈ നബിയുടെ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഇത് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു നല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡാമിന് സുരക്ഷിത ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിഹാദികളോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗാർഡുകളും ഉണ്ട് അമർന്ന് അഞ്ചാ തരിപ്പ വീഴും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല സുരക്ഷിതബോധം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഇവർക്കുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ്റെയൊക്കെ നെഞ്ചത് അവൻ്റെയൊക്കെ അവസാനമായിരിക്കും അതുകൂടി ഞാൻ ഈ പ്രായം അങ്ങനെ ആരും ഒരുങ്ങുവാൻ വേണം ഇതിനകത്ത് ടോം ടോം ബ്രദറെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഒരു ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രയ പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് അത് ലോകമെമ്പാടും കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമും തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമും രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ യമുക്കൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അവർക്കും ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം കത്തിപ്പടരുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തി വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇസ്ലാം വിടുന്നവന്റെ ഉള്ളിലും അവര് പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാം അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാമാണ് ഈ കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദേശത്ത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളർന്ന പഠനം നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ടർക്കിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം വിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നിരീശ്വരവാദികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുമ്പോഴും അവരൊരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാമിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല അതിലവർക്ക് വിരോധമില്ല അവർക്കുള്ളത് ഈ പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാമിനെയാണ് അവർ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ഈ ചാക്കിനകത്ത് കയറി നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് അഞ്ച് തരം തലമുത്ത് നീക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഈ ലൈംഗികതയുടെ സുഖത്തിന് അനുകൂലമായ ശരീര അവയവ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിച്ചു കളയുന്നതിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൃഗീയമായ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സംഭവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവർ ഈ പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാമിനെ അഥവാ റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സംതിങ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശുദ്ധി വൃത്തി അത് ഇത് ആന കുതിര അമ്പഴങ്ങ എന്നും
എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള സംഭവമുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അല്പസമയം എടുത്തത് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരും ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൂടത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ജയെ അല്ലെ ഞാൻ ടി പി ആർ ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ ജയക്ക് ശേഷമാണ് അത് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് പറയാം ഡാം പൊളിക്കുകയല്ലേ ബ്രദറെ ചെയ്ത ഇവിടെ സിലിച്ചറിൽ ആസാമിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ബ്രദർ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഹലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വിഷയമൊന്നും അറിയാതാണ് ബ്രദർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചല്ലേ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പതിമൂന്നാം തീയതി തന്നെ ആരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു നാല് പേര് ഡാമിന്റെ ബാണ്ട് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് വെള്ളം ഇടുന്ന വീഡിയോ എടുത്തു ആ വീഡിയോ അടക്കം അദ്ദേഹം കണ്ട കേസ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ശനി അത് സി എ ഡിനെ അന്വേഷണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തി സി എ ഡിസ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വേറെ മൂന്ന് പേരോട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേരും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് അവർ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണോ അവിടുത്തുകാരാണോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ആ ഡാമിന്റെ അത് കുത്തിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിലിച്ചറും തുടർന്നുള്ള മൂന്നാല് പട്ടണങ്ങൾ ചെറു പട്ടണങ്ങളും വെള്ളം കയറുകയും അത്രയധികം കൃഷിനാശം കോടികളാണ് സർക്കാർ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു രാജ്യദ്രോഹകരമായ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഒരു ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ ജയയിലേക്ക് പോവാണ് ജയെ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ന്യൂസുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പല രീതിയിലും അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനില്ല അപ്പൊ അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് പറയാവല്ലോ അല്ലേ പറയാം പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് സൈഡായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോയത് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പൊ ഖുറാനിലാണെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന് പുറത്തുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സമകാലീനമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എവിടെയും ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഖുറാൻ്റെ അകത്തുള്ള ആകെ നാല് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നാല് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എഴുതിയത് ഒന്ന് സൂറ മൂന്നിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സൂറ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ രണ്ട് സൂറ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ മുഹമ്മദ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആകെ വരുന്നത് അതിൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ടാണ് ദ പ്രേസ്ഡ് വൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് അത് ഈ ഒത്തിരിയുള്ള ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്റ്റീവ് ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അവിടെ പേര് പറയുന്നത് ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്ര അതായത് ടെക്സ്റ്റൽ കൃഷ്ടിക്ക് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും മൂന്നിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇത് മൂന്ന് കാര്യം മൂന്നിടത്തും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപം യേശു ക്രിസ്തു പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഈ നാല് ഈ മൂന്ന് കോണ്ടക്സ്റ്റും ക്രിസ്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അതായത് ദ പ്രേസ്ഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ടുസ് ബെനഡിക്ടുസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പാരഫ്രസീറുങ്ങാണ് ഈ
വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഖുറാന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എന്താണ് വിഷമം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം എന്താണ് ആ സെന്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ എല്ലാവരും പലരും പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തിപ്പോരുകയും അള്ളാഹുവെ നീ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനുമായ ഒരാളോട് നീ പറഞ്ഞിരുന്ന സന്ദർഭം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് ഓർക്കുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ നീ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കു ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നീ പേടിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അതെനിക്ക് ഒരു ഒന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തിപ്പോരുകയും അള്ളാഹുവെ നീ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനുമായ ഒരാളോട് നീ പറഞ്ഞിരുന്ന സന്ദർഭം ഇത് എന്തൊരു പതറ്റിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ആർക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് സന്ദർഭവശാൽ വായിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കത് ഒരക്ഷരം പോലും മനസ്സിലാകില്ല അതിന് താഴെ നയൻ ഇലവൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന പോലെ ഒരു ഫൂട്ട് നോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഈ വാക്യങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ വളരെ ഫിക്ഷണലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തോണ്ടിയും കുറിച്ചും കുറിച്ചും കോപ്പി ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതിന് പിറ്റി അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഫീൽ പിറ്റിയോ അത് അത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലോ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തായാലും പറയാനുണ്ട് ആ സന്ദർഭം ഏതാന്ന് വല്ലതും പിടി കിട്ടിയോ അതാ മറ്റേ അള്ളാഹു എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വല്ലതും അഭിപ്രായം വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നമുക്കറിയാതാണല്ലോ ഒത്തിരി പറഞ്ഞാണ് ഒന്നുകൂടെയൊന്നും പറഞ്ഞാലോ തുഷാരിയാച്ചന് അത് പിടി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ആണോ അയ്യോ സോറി ആ ഫാദർ അതേ നമ്മുടെ ഈ അൽ അഗുസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് സംഘടിത കക്ഷികൾ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഖുറാനിൽ അധ്യായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ രണ്ടെണ്ണമാണ് തൗബ ഒൻപതും അതുപോലെ പിന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട മുപ്പത്തി മൂന്നും പിന്നെ തൊട്ടു താഴെ വരും അൽമായിദ അഞ്ചാമത്തെ അച്ഛൻ അത് വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് അൽ ബക്ര ഇതെല്ലാം കുറെ ഭീകര അധ്യായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര വിരുദ്ധവുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അതിൽ ഈ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രപ്പീസ് വിദ്യയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇത്രയും അടവെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രം അദ്ദേഹം തന്റെ അപ്പന്റെ പെങ്ങളുടെ മകളായ സൈനബ് ഈ സൈനബിനെ അദ്ദേഹം തന്റെ അടിമയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അടിമ ആ അടിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ അടിമ പണ്ട് സൈ കദീജയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പം ഇവർ രണ്ടും പണിക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ പണിക്കാരിൽ ഒരുവനെ പിന്നെ കദീജ വിവാഹം കഴിച്ചു മറ്റേ ആൾ അടിമയായിട്ട് തുടർന്നു അപ്പൊ ഇവര് നമ്മളൊരു വൈകാര്യമായ ഒരു അടുപ്പം വരുമല്ലോ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കദീജ വരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അടിമ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പോലെ വളർന്നു അദ്ദേഹം വേണ്ട പരിരക്ഷ എല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട്
അതിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ മാറാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചോണം അങ്ങനെ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാൽ മുപ്പത്തി എട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കളി മാറി സൈദ് അവളിൽ നിന്ന് അതായത് കൃത്യ സൈദിൻ്റെ പേര് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈദ് അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ നാം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു പിടിയില്ല ഒന്നിൽ നേരത്തെ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുകയോ ഏതായാലും പടച്ചോനെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണല്ലോ പുള്ളിക്ക് കല്യാണം വേണമെന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ സൈദിൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു നീ എടുത്തോളാൻ അപ്പോൾ അതിനാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു കരുണയാ നോക്കിക്ക് സൈദിൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറുക അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദിന് അവളെ സ്വീകരിക്കാം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കാലത്തൊരു മോശപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു എന്താ വ്യവസ്ഥ ചോദിച്ചാൽ വളത്തുപുത്രന്മാരെ അല്ലെ ദത്തുപുത്രന്മാരെ സ്വന്തം മക്കളായി കാണുന്ന രീതി ആ രീതി ഒന്ന് മാറ്റാൻ അള്ളാഹു തന്റെ പ്രവാചകനെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ആയത്തിറക്കിയാൽ പോരെ ഇതിൽ എത്രയോ നിസാര കാര്യങ്ങൾ ആയത്തിറക്കി ഇടപെട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണേണ്ടത് ഈ മറ്റൊരു ആളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലി ചോദിച്ചു ഈ തണുക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്ത പൊതപ്പ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി തണുക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്ത കുളിർ എന്തിനാണെന്ന് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ഈ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊന്നും ആയത്ത് വരികയല്ല അനാവശ്യ സമയത്തല്ല ആയത്ത് വരും അതായത് മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മറ്റേ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ബുക്കാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കാരി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ആയേഷ ട്രോളൊന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ചില താല്പര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനൊരു കല്യാണം വേണം എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോഴേ ആയത്ത് റെഡിയാണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നു പണ്ട് ആയിഷയെ ജാരസംഘ നിമിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിഷ ആ യാത്രയിൽ വെച്ച് അവളുടെ മാല കാണാതെ പോവുകയോ അത് വിസർജനാവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോവുകയോ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഈ സംഘം പുറപ്പെട്ടു സംഘം പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നാലെ വന്ന് ഒരു സേവകൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് വരികയാണ് പിറ്റേ നിന്ന് അരി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആയിഷയ്ക്കെതിരെ പറയാൻ മൊഴി കൊടുത്തു ആ പ്രശ്നമാണ് ഇവളെ സ്വീകരിക്കരുത് മുഹമ്മദ് അത് വിശ്വസിച്ച് അവളെ ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാസം ബഹിഷ്കരിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ കുടുംബമെല്ലാം വലിയ പരിശ പരിതാവസ്ഥയിലാണ് അബൂബക്കർ പൊട്ടി കരയാണ് അന്നൊന്നും ഇല്ല ഈ ആയത്ത് അന്നൊന്നും തണുക്കുമ്പോൾ കുളിരില്ല കൊടുക്കും ഈ കുളിര് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാസം കാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാനവരിൽ മുഖം അതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്ക് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വ്യഭിചാരക്കൂട്ടത്തിന് നാലാൾ സാക്ഷി വേണമെന്നുള്ളത് മൂന്നാക്കി ചുരുക്കി നേരെ അങ്ങ് ചുരുക്കി അപ്പം ഭേദഗതിയൊക്കെ വരുത്തിയാച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെന്നുള്ള നാലാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാതെ വരും അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ആയത്ത് ഒരു മാസം കൂടെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആയിഷയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ മുപ്പത്തി സാറ് വായിച്ച ഭാഗം അത് വായിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒന്നാണ് ആയിഷയുടെ സൈനബിൻ്റെ വിവാഹമാണ് അമ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലും അപകടം കാണാം ഒത്തിരി അപകടം അതിലൊന്ന് സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ദാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഹറില്ലാത്ത കല്യാണം വന്നുണ്ട് മഹറല്ല മോളിൽ മഹർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ താഴെയാ പോരെ പ്രവാചകന് മഹർ കൂടാതെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇതേ വാക്യത്തിന്റെ മുകളിൽ മഹർ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നീ വിവാഹ മൂല്യം കൊടുത്ത വിവാഹ മൂല്യം ആ മഹർ എന്നാൽ താഴെ പറഞ്ഞ പോരെ വിവാഹ മൂല്യം ഇല്ലാതെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് സത്യവിശ്വാസിനായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം മുഹമ്മദിന് ദാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആയിഷ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുകയോ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആത്മരോഷ വല പൊക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും അവഹേളനം നിറഞ്ഞ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഴുവൻ ഇമേജും പോകുന്നൊരു ഭാഗമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹദ്ദീസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ഇവര് പറയും ആ ഹദ്ദീസ് പീറ ഹദ്ദീസാണ് ആ ഹദ്ദീസ് കൊള്ളത്തില്ല ജൂതന്മാർ എഴുതിയ ഹദ്ദീസാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇത് ഖുറാനിൽ കൃത്യമായി ലൗഹുൽ മഹു മഹൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ഫലകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ച സാധനമാണ് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വർഷങ്ങൾ
പാത്തിക അത് നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ എഫത എന്ന ആ പദം ഉണ്ടല്ലോ എഫത ടു ഓപ്പൺ അതിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ തത്തുല്യമായൊരു പദം അത് അകത്ത പറയുന്നുള്ള കണ്ണ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഓപ്പൺ എഫത അതിൻ്റെ അറബി ഗ്രൂപ്പാണ് ഫാത്ത അപ്പൊ ഈ ഫാത്തയാണ് ശരിക്കും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അൽ ഫാത്തിക അൽ ഫാത്തിക്കകത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ് കുറെ മുഖ ഇത് പറയുന്ന ആരാന്നൊരു പിടിയില്ല നമ്മുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത ലഹോവയായ ദൈവം മോശോട് ഇങ്ങനെ അറിയി ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അവൻ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം അവൻ എരിഹോവിലൂടെ ചെന്നാറേ ഇങ്ങനെ കൃത്യം വായിച്ചാൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും ഇതെന്താന്ന് എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ ശമരിയ എടുത്തിട്ട് അത് പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ച കക്ഷികളുണ്ട് ശമരിയ ശമരിയോട് നിന്റെ മക്കളെ ശമരി ഒരു എന്ന പെണ്ണിനോട് വളരെ മോശമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് ബാധിച്ചവരുണ്ട് ശമരിയോട് യഹൂദയോട് സുഖഭോഗിനിയായ യഹൂദ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇന്നലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത കക്ഷിയുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ ചെയ്തൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് അനായാസരം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ടഫായിട്ടൊരു പത്ത് പെർസെൻറ്റ് കാണും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ പൊരുളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കാര്യം പിടികിട്ടു എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അവരിലും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി എന്നാൽ ഖുറാൻ്റെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നടന്ന് മടുക്കും ഒരു അധ്യായം പോലും ഇല്ല അൽഫാത്തികയിൽ തന്നെ ദൈവമാണോ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ആണോ പറഞ്ഞ് ആരാണ് എന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല പരമകാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരാണാവോ സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണോ ഒരു പിടിയും ഇന്നും വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഖുറാനിലെ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ എവിടെങ്കിലും മനുഷ്യർ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ സോറി പാസ്റ്റായി പാസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ ഞാൻ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഖുറാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ഈ ഇടയാണ് ഈ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പം അത് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച ഒരു ഭാഗം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ചില വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം വായിച്ചില്ല ചിലത് മാത്രം ചിലത് മാത്രം വായിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താ എന്നത്ത് പറഞ്ഞു അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴിലോട്ട് ഞാൻ വന്നു മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ഏക്കും പോക്കും തിരിയുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണി കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ യു എന്നിന്റെ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ട്വന്റി പെർസെന്റ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹൈ തെററിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് അതായത് ഏകദേശം അവർ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് മില്യൺ അതിന്റെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി അയച്ചു തരാം മുന്നൂറ് മില്യൺ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മുന്നൂറ് മില്യൺ കുറവൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ മുന്നൂറ് മില്യൻ്റെ കയ്യിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റും പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പൊളി അതായത് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമീകരിക്കാനുള്ള ആ വഴിയിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് അത് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് വഴിയും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനിൽ കുടുത്തോട്ട് പാർഷോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇവരിപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇപ്പം ആ പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ തെറോർ ഇതാണെങ്കിലും ആ ഫ്രാൻസിലെ ആ അധ്യാപകൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇപ്പം നാട്ടിൽ നടന്ന ആ രണ്ടുപേര് കൂടി ആ തയ്യക്കാരൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കറിയാം ഇവിടെ അതായത് ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ ഇതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവർ കൊല്ലും അതായത് ഇവിട
കാരണം ഇപ്പം ഇവ ഇവിടെ അവരെ കൊല്ലാം ഇവരെ ഇപ്പം നാട്ട് നാട്ടുകാരടിക്കുന്നു ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഇവരുടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ത്രില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൊല്ലാനുള്ള യാത്രയല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കിട്ടുന്ന ആ സുഖസൗകര്യങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടു എന്നാ അവിടുത്തെ മദ്യം കഴിച്ച വാറാവതില്ല വാറാവതില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഒരു 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 എന്നാ ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചതാ സ്വർഗത്തിലെ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാറാവത്തില്ല വാറാവത്തില്ലെങ്കിൽ വല്ല ആപ്പിൾ ജ്യൂസും കുടിച്ചാൽ പോരെ ഓക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് ആൻസർ തരാവോ ഒന്ന് മോഡി ചെയ്യണം അത് ട്രോള് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഡോൺ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല റോണി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവര് വിളിച്ച സമയത്ത് അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴ് ജെ തുഷാരിഗിരി അച്ഛൻ വരെ സംസാരിച്ചു ബാക്കി ഇനി താഴേക്കുണ്ട് ജാബിർ അനില് ഈയ ഒയ്യാവലി അപ്പോ ബ്രദർ ഒന്ന് 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 മോഡി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അൽഫാസ് ഉത്തരം പറയും ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാ അതുകൊണ്ട് അവസരം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം നമ്മള് എനിക്ക് തിരക്കുള്ള സമയമല്ല ഞാനൊന്നും കുറച്ച് അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഒരു വാക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ ഇവര് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളില് നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ വിട അതിന്റെ ഭാവനയൊക്കെ അവിടെ നീക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഈ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയ ഒരു വേൾഡിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പ്രഡീഷൻ അല്ലേ അതിൽ കുറെ അതിശോക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ സദാചാര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ മറ്റേ മുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പളുങ്കോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇവിടെയും ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂമിയിലും ഇതേ പണി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ കട്ടിക്ക് ഇത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ അസഹനീയമായി തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് ഇവരുടെ അജ്ഞതയാണ് ഒരു പരിധി വരെ അപ്പൊ അവർ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ നൂപൂർ ശർമ്മയ്ക്കെതിരെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യക്കാരനെ വധിച്ച അത് രണ്ടു പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു വധശിക്ഷ വിധിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ സന്തോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അരിഹ ഇത് മറ്റേ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഇതിനെതിരെ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് പറയും വധശിക്ഷ ശരിയല്ല അത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും വധശിക്ഷ ഈ പ്രതികൾ പോലും എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴിയായിട്ട് കണക്കിലെടുത്താൽ പോലെ രക്തസാക്ഷിക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം മദ്രസ പഠനത്തിൽ കിട്ടുന്ന അന്യമത വിദ്വേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാ കാഫീറുകളോ അവിശ്വാസികളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ കാഫീറുകളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ അത് ജിഹാദ് തന്നെയാണ് സൽപ്രവൃത്തിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സൊഹീഹ് മുസ്ലിം ഓളിൻ നമ്പർ മുപ്പത്തിയാല് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഓർമ്മ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു അദ്ദീസാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ചിരിക്കുക എന്നാണ് കാരണം അപ്പൊ ഒരാളെ ഒരാൾ വെട്ടിക്കൊല്ലുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഒരു അമുസ്ലിമിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ അള്ളാഹു ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയാടാ കുഞ്ഞേ ഈ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തി വെട്ടി കൊട്ടുകൊണ്ട് എന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് ഈ കൊന്നവനും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങ് വരും അപ്പൊ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പകയം പിണക്കൊന്നും അവിടെ കാണത്തില്ല അപ്പൊ കൊ കൊല അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ തയ്യക്കാരനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാളെ വെട്ടിയപ്പം അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു ഇനി അയാളെ വെട്ടുന്നവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അവരും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്തിനെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കണമെന്ന അർത്ഥമില്ല ഇനി വേറെ ചില ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ അവർ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടത്തില്ലെന്നും ചിലയിടത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തീർപ്പ് എവിടെ കൽപ്പിക്കുന്ന നമുക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഈ സ്വർഗം കാമിച്ച് ഈ കാണിക്കുന്ന വിക്രികളെല്ലാം പരമാബദ്ധമാണ് അതിന്റെ കാരണം മദ്രസാ പഠനമാണ് അതിന് പുറത്തേക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇനിയും ഇവരിലെ ഉന്നത ബിരുദാരികൾ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ലാദനൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് 
ഫാത്തിമയും തമ്മിൽ പോലും യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഫാത്തിമ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടകത്തെ മുഴുവൻ അമ്പയിത് മുള്ളൻ പന്നിയുടെ ശരീരം പോലെ ആക്കി കളഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന് ജമൽ യുദ്ധം എന്നാ പേര് പോലും അങ്ങനെ ഈ അലിയെ കൊന്നതാകട്ടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മിഷണറി ആയിരുന്നു അതായത് ഖുറാന്റെ വലിയ ചിന്തകനായിട്ട് ഖുറാൻ മനപ്പാടം പഠിച്ച ഇബിനു മുൻജാനാണ് അയാള് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഈ മിഷണറി ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അയാൾ എന്തിനാ കൊന്നെന്ന് കേട്ട അതാ രസകരം തന്റെ ബാ എന്റെ പ്രണയിനിയായിരുന്ന കാതൻ എന്ന യുവതി പറയാണ് എനിക്ക് ഈ അലിയെ ഇഷ്ടമല്ല അവനെ കൊന്ന തല കൊണ്ട് വരാമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് മഹറിന് പകരം അങ്ങനെ അലിയുടെ തല മഹർ കൊടുത്ത കക്ഷികളാണ് ഈ മുൻജാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ കൊലയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുമില്ലാതെ ആ ചോരമണക്കാതെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗീയത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചോരമണക്കുന്ന വഴിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് നിലപാടുകളെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട സമാധാനപരമായ ആ സമാധാനത്തിന് ഭ്രംശം വരുത്തുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്ത് നിലപാട് എടുത്തു രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ സ്വന്തം നിലപാട് അതായത് തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സംഘടനയിൽപ്പെടുന്നവർ എന്നെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു സമാധാനത്തിന് ഭ്രംശം വരുത്തുന്ന ശക്തികൾ നമുക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് എന്തായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആ ഗൈഡൻസ് എല്ലാം വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാടാണോ പറഞ്ഞത് ഇല്ല മുസ്ലിമായ വ്യക്തി എടുക്കേണ്ട നിലപാടല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ വ്യക്തി എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദിയായിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സമൂഹത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടത് നിലപാട് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോ മുസ്ലിം ആണല്ലോ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട തീവ്ര ചിന്തഗതിക്കാരായ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ എന്നെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്തായിരിക്കും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അത് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താങ്കൾ മറ്റൊരു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇല്ല താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ലേ അത് അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസിയം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തെ കുറെ തീവ്ര ചിന്താധികാരി വിളിച്ചാൽ മുസ്ലിമിന്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മുസ്ലിം ഒരു തീവ്ര ചിന്ത മിനിമം ചിന്ത എന്നൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അത് ഖുറാന്റെയും വദീസിന്റെയും ചിന്ത ആയിരിക്കണം അല്ലെ മുസ്ലിം അല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എസ് ഡി പി ഐ ആണ് അല്ലെ അൽ ക്വായിദയാണ് ഐ സിസ് ആണ് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ താഴെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പ്രാമാണികമായി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രമാണം വെച്ച് കാണുന്നില്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ചര്യകളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോളോ ചെയ്
ഫോളോ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടി ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ മിതവാദി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണമാണ് അത് ഇസ്ലാമികമല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ധനം കൊണ്ട് കരം കൊണ്ട് മനസ്സ് കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നാല് രൂപത്തിൽ ജിഹാദ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ജിഹാദിയായേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ക്രൈസ്തവ സമീപനം എല്ലാത്തരം വയലൻസുകൾക്കും അത് എതിരാണ് വയലൻസ് ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്നാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം അത് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്തെ ഇസ്ലാമിലെ അശാസ്ത്രീയതയും അതിനകത്തെ മനുഷ്യവിരുദ്ധതയും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ദൗത്യം അവിടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊന്നാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ മീത ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇല്ല അതാ കാര്യം ഓക്കെ കേട്ടിരുന്നു ആ കേട്ടിരുന്നു വ്യക്തമാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഭീഷണികളെല്ലാം നേരിട്ടപ്പോൾ എന്ത് നിലപാട് എടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് അവരോടൊക്കെ കാരണം അവരെല്ലാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെതിരെ ഒരുപാട് സംഘടിതമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എടുത്ത നിലപാട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അവിടെ കാരണം യേശുവിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം കേവലം ആയിരം ദിവസമാണ് ആയിരത്തിൽ പരം ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെതിരെ വന്ന കാര്യം ഒന്നൊരു മതവിപ്ലവമാണ് ആ മതവിപ്ലവത്തെ കുറെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ആ മതവിപ്ലവത്തെ യേശു നല്ല രീതിയിൽ രൂക്ഷമായി തന്നെ മതവിപ്ലവം മീൻസ് തീവ്ര മതബോധമുള്ള പരീഷന്മാരും സദൂക്കരും ഒക്കെ യേശുവിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ കർശനമായി തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ആശയം കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് ഇനി ക്രൂശീകരണത്തിന് വരുമ്പോൾ യേശു സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റൊരു ആയുധം എടുക്കുന്ന പ്രവണതയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കേണ്ടല്ലോ ഏതായാലും താങ്ക് യു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിക്കാം താങ്ക് യു അനിൽ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനിൽ രാജ് അനിൽരാജ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഞാൻ ഒരു വേറെ ആവശ്യമായിട്ട് ഓഫീസ് ആവശ്യമായിട്ട് ഓക്കെ 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 താങ്കളുടെ വോയിസ് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ ബ്രദർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ താങ്കളുടെ വോയിസ് കട്ടായി പോയി താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ പോയിട്ട് കയറി വരിക പ്ലീസ് ഈ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇ എ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമി ഇത് പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തോണിക്കാർ പോലെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ അവർ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ ഈ ഡാം വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ അവരോട് ക്ലബിന്റെ അവരുടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മാർഡർ നടന്നിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ അപ്പോഴും ഈ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവരെ തോണിക്കാരെ അവിടെ നിർത്താം ഈ ജബ്ബാർ മാഷ് ഒന്ന് രണ്ട് ബൈബിൾ വിമർശനം നടത്തി അപ്പോ ഞാനും ആനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും സെബാസ്റ്റ്യനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് വീഡിയോകൾ ചെയ്തു മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത അധികം പ്രയാസമാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് പൊതുവെ തിരിച്ചുള്ള വിമർശനം ഇഷ്ടമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രശ്നം അതാണ് അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാനെതിരെ ഈ സമരം നടത്തി ഇവരെ കോട്ട വഴിയാ പോകുന്നതിൽ ഏറെ ഉറപ്പാണ് തിരിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല തിരിച്ച് ഇവരെ ആരെയും വിമർശിക്കും അതുപോലെ മാഷിനോട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യം മാഷ ഈ കസേരയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയാളാണ് ഇരുമ്പ് കസേരയ്ക്ക് തൊടുപുഴ വെച്ച് സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ മാഷിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മാഷിനെ തെളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ മാഷി വിമർശിച്ചപ്പോൾ ആശയതലത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പം മാഷിന് ഉത്തരമില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഈ വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം അ
ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ചുരുക്കം ചിലർ ഇല്ല പാടെ അത് വിട്ടവരുണ്ട് ഇവരിവരുടെ ആ സ്വത്വ ബോധം നിലനിർത്തി പോരും അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ അശാസ്ത്രീയത ശരിക്കും അറിയാം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഐഡിയോളജിക്കലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ ആ ഉള്ളടക്ക രാഹിത്യം ആ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഹുസൈൻ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ജബാർ മാഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നല്ല പഠനവും വിവരമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോടോ മുഹമ്മദിനോടോ അതിൻ്റെ ക്രൂരതയെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്വത്ത് ബോധം വിടുന്നില്ല സ്വത്ത് ബോധം വിടാതെ പോവാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗോത്രബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മതം വിട്ടാൽ പിന്നെന്താ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം മതം വേണ്ട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം വിമർശിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയവർ പിന്നെ പറയാം മക്കട കല്യാണമാണ് മരുവക്കട കാര്യമാണ് ഇതിനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വത്ത് ബോധം വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചോളാം പുറത്തു നിന്ന് ആരും വന്ന് ഇത് പറയണ്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വിഷയമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇവർ സ്വത്ത് ബോധം വിടൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇസ്ലാം പ്രതിരോധത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന എക്സ് മുസ്ലിമാണ് അങ്ങനെ ഈ തോണിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഡാപ്പി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഈ സുഡാപ്പികളെ വിമർശിച്ച് അവരേതിൽ റൂം എടുത്ത ഒരു കാര്യം എടുത്തോണം മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ഞാനത് അവതരിക്കുന്ന പോലെ മയിൽപ്പീലിക്ക് സുഡാപ്പികളെ തല്ലും ബാക്കി ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ അതിശക്തമായ ഒരു വല്ലാത്ത ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ഷാഹുൽ ഗമീദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാഷൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാം ഒന്നാം തരം വർഗീയവാദികളാണ് ആ വർഗബോധം വിടാതെയാണ് ഇവർ തുടരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാര്യം